பெரும்பாலான பெல்ட்ரிங் பட்டறைகளில் இந்த மாதிரி அன்சேஃபாக ஒர்க் பண்ணுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது நான் ஒரு இடத்துல எடுத்தது அது மாதிரி நியூ பில்டிங் ஒர்க் பார்க்குறக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரியான பேர் கண்டக்டரை யூஸ் பண்ணி வேலை செய்கிறத நீங்கள் கவனிக்கலாம் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸுக்கு வாய்ப்பை அதிகரிக்கும் ஆக்சிடென்ட் வாய்ப்புகளில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது டென் காசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடப்பதற்கான பத்து காரணங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவை நான் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது பொதுவாகவே எல்லா இடங்களையும் நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான் நமக்கு நடக்காத வரை பிரச்சனை இல்லை நமக்கு நடந்துச்சு சொன்னால் ஐயோ இப்படி செஞ்சுட்டாமே அப்படி செஞ்சுட்டாமே ஏமாந்துட்டோமே அப்படிங்கிற மாதிரியான மனநிலை நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடப்பதற்கான ஒரு பத்து காரணங்கள் பொதுவான ஒரு பத்து காரணங்கள் பற்றி இந்திய வழியில் நான் பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களோட ஓவர் ஒன்று பண்ணே வந்து சேரும் அன்சேஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் ஒர்க் முதல் காரணம் அன்சேஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் ஒர்க் சிஸ்டம்னா என்ன இங்கே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்மளோட எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்தவரை சிஸ்டம்னு சொன்னால் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது ஒரு மோட்டாராக இருக்கலாம் அல்லது வந்து நட்டாக்க ஒரு ஃபர்னஸாக இருக்கலாம் எந்த விதமான எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நம்ம வீடுன்னு எடுத்துட்டாக்க வீட்டில் பார்த்தா டிவி எதுவும் மிக்ஸி கிடையாது எல்லாமே சிஸ்டம் தான் அது போல் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸு தேவை ரன் பண்ண தேவையான பவரை கொடுக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐட்டம்ஸ் பேனல் போர்ட்ஸு மெயின் போர்ட்ஸு சேஞ்ச் ஆஃப் சுவிட்சஸ்ஸு இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளையை ஃபீட் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸு அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸு அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொன்னால் நம்மளோட மோட்டார் முக்கியமாக மோட்டரை சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்து சொன்னாக்க ஃபர்னாசஸ்ஸு எலக்ட்ரிக்கல் லைட்டிங்ஸு இது மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் சிஸ்டம்னு சொன்னால் பொருட்கள் இந்த பொருட்கள் வேலை செய்யும் போது எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுத்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அன்சேஃப் அன்சேஃப்னா அன்சேஃப் சிஸ்டம் எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தாக்க ப்ராப்பராக வந்து பார்த்தனாக்க எர்த்திங் பண்ணாமல் வேலை செய்கிறது பெரும்பாலும் ஏற்கனவே ரன் ஆகிட்டு கூடிய பல எக்யூப்மெண்ட்ஸை பார்த்து சொன்னாக்க ப்ராப்பரான எர்த்திங் இருக்காது ப்ராப்பரான எர்த்திங் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் எர்த் வேலையை சரியாக மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க எர்த் வேலையை தெளிவாக நாம் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தால் தான் பிரச்சனை ஏற்படும் போது அது நம்மளை காப்பாற்றும் எர்த் வேல்யூ சரியாக கொடுக்காத ஒரு எர்த்து பிட்டு அங்கே போகக்கூடிய எர்த்து பிட்டுக்கு போகக்கூடிய லைன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கரோடாகி கட்டாயி போயிடுறது இந்த மாதிரி கட்டாயி போன விஷயத்தில் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் நாளைக்கு ஏதோ பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு ஷார்ட் ஆகிடுச்சு பாடியில் நாம தவிர கை வச்சோம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ்ங்கிறது சிஸ்டம் தெளிவாக எர்த்திங் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் சேஃபர் சைடாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அது நம்மளை பாதுகாக்கும் முதல் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் இன்அடிக்குவேட் ஐசோலேஷன் இன்அடிக்குவேட் ஐசோலேஷன்னா ஒரு ஃபால்ட் அட்டன் பண்ண போகிறோம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்து சொன்னாக்கா வரிசை பேனல் போர்ட்ஸ் அமைச்சிருப்பாங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஃபீல்டுக்கு போகக்கூடிய சப்ளையை குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போகக்கூடிய சப்ளையை நாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேலை செய்வோம் மென் சுவிட்சா மென் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவோம் இல்லையா மென் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் டிபி மெயின் போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு நியூட்ரல் லிங்கிங் கரண்ட்டி விடணும் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுத்தி சொன்னாக்க நியூட்ரல் வழியாக ரிட்டன் நியூட்ரல் வழியாக நமக்கு சப்ளை ஏதோ வந்து செஞ்சு சொன்னால் நாம் மாட்டிக்குவோம் அதனால் நியூட்ரல் லிங்கிங் கரண்ட் இட்டு அதை ப்ராப்பராக எடுத்திங் பண்ணிவிட்டு வேலை செய்யணும் ப்ராப்பராக எடுத்திங் பண்ணிவிட்டு வேலை செஞ்சால் நமக்கு சேஃபு ஐசோலேஷன் தெளிவாக இல்லாமல் இருக்குது ஐசோலேஷனாக மெயின் சுவிட்ச் நம்ம ஆஃப் பண்ணுவாங்க அந்த பேனல் போர்டு அந்த பேனல் போர்டுக்கு மெயின் சுவிட்ச் வந்து நட்டாக்க அது சரியான அந்த லிங்க் வந்து சரியாக அந்த கவரில் உள்ள சுவிட்ச் ஆன சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய சரியாக வந்து உட்காந்துருக்காது நம்ம ஆஃப் பண்ணுவாங்க ஆஃப் பண்ண மாதிரியே தெரியும் ஆனால் ஆஃப் ஆகிருக்காது இது மாதிரிலாம் பார்க்கலாம் மெயின் சுவிட்ச் ப்ராப்பராக ஆஃப் ஆகிடுச்சா இல்லையா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம அங்கே சரியாக பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ப்ராப்பரான ஐசோலேஷன் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போகிற ஐசோலேஷன் போகக்கூடிய சப்ளைக்கான ஐசோலேஷன் நடந்திருக்கா
டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேலை செய்ய போவாங்க கிராமத்தில் டிரான்ஸ்ஃபார் ஆஃப் பண்ணுவாங்க மூணு கத்தியுமே இருக்கும் டிபி சுவிட்சு அந்த மூணு கத்தியில் ரெண்டு கத்தி விளையும் ஒரு கத்தி மட்டும் லிங்க்கில் இருக்கும் நம்ம ஏறி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஏறி ஃபீஸ் போட போவார் மாட்டிக்குவார் ஸோ ஐசோலேஷன் தெளிவாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் ஒரு போஸ்டாக இருந்தாலும் சரி டிரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் சரி ஏறி வேலை செய்யணும் ப்ராப்பர் ஐசோலேஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் நாங்கள் மாட்டிக்குவோம் ஸோ ஐசோலேஷன் ரெண்டு ரெண்டு அடுத்து நோ ட்ரைனிங் புதிதாக படிச்சுட்டே வேலைக்கு வந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் சரியாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களால தெளிவான வேலையை செய்ய முடியாது ஸோ ஒரு வேலை செய்கிறோம்னு சொன்னால் சாதாரண ஒரு லோக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பீப்பிளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க ஒரு பெரிய கை இருக்கும் கூடவே நாலு ஒரு ஒரு சிஸ்டர் சிஷியர்கள் ஒரு குரு இருப்பார் ஒரு நாலு சிஷியர் இருப்பாங்க அந்த நாலு சிஷியரும் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லா வேலையும் தெரியாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பார்த்தோன்னா முதல்ல உள்ளவங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு புதுசாக வந்து கடைசோனா உடைக்க விடுவாங்க அப்புறம் வயல் இருக்க விடுவாங்க இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தெளிவான குரு அமைஞ்சால் அவங்க வேலையை நல்லா கற்றுக்கிட்டு வேலை செய்கிறோம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன செய்வாங்க நீ போய் அந்த வேலைப்பார் நான் போய் இந்த வேலைப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சு கை காமிச்சிருவாங்க அவங்க வேலை தெரியாமல் வேலை செஞ்சு மாட்டிக்குவாங்க எங்கே சப்ளை இருக்குது சப்ளை இல்லை பழைய புதுசாக கட்டக்கூடிய வீடுகளில் பிரச்சனை இல்லை பழைய வீடுகளில் உள்ள ஃபால்ட் அட்டர் பண்ண போகும்போது ட்ரைனிங் இல்லாமல் ஃபால்ட் அட்டர் போடும் அட்டர் பண்ணால் நாம் தெளிவாக வேலை செய்ய முடியாது எங்கேயோ சிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு அதனால் ஒரு வேலை நடக்க வேலைக்கான தெளிவான புரிதல் தெளிவான ட்ரைனிங் அதாவது குரு இருக்காருனா குரு சிஷியருக்கு தெளிவாக எல்லா விஷயங்களையும் சொல்லித்தரணும் அப்படி சொல்லி கொடுத்தா தான் அவங்க ப்ராப்பராக வேலை செய்ய முடியும் ஸோ ட்ரைனிங் இல்லாமல் வேலை செய்கிறது நான் பீப்புள்னால மெனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது ஸோ ட்ரைனிங் தெளிவாக கொடுத்து அவங்க வேலைக்கு பழக்கி அதை வேலை செய்ய சொல்லு செய்ய சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான சிக்கல்களை மாட்டிக்குவாங்க நீங்களும் சேர்ந்து மாட்டோம் இல்லையா குரு யாரோ குருவும் சேர்ந்து மாட்டுவாங்க அதனால் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் வேலை செய்யணும் அவ்வளோதான் மேட்ரு அடுத்து புவர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் புவர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்னாக்க தலைமை சொல்கிறத கீழே உள்ளவங்க கேட்குறது இல்லை ஒபேத ஆர்டர் சொல்லுவாங்க ஒபேத ஆர்டர் சொன்னாக்க ஹெட் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கீழே உள்ளவங்க கேட்டு நடக்கணும் இப்படி செய்ய அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி செய்யணும் இங்கே சப்ளை இருக்கணும் இந்த இடத்த சப்ளை போயிட்டு இருக்கு இந்த இடத்த ஆஃப் பண்ண சொன்னால் அந்த இடத்த தெளிவாக புரிஞ்சு செய்யணும் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் சரி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த வேலை வேலையாக இருக்காது மாட் எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ஸை சிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் தெளிவாக இல்லை அது தலை சரி இல்லைன்னா வாழ தானாகவே ஆட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா ஸோ தலை சரியான தலையாக இருந்து வேலையை வாங்கினா அந்த வேலை தெளிவாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பிரச்சனை தான் சந்திக்கும் புவர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒர்க்கிங் லைவ் சப்ளை இருக்கும்போது வேலை செய்யறது சப்ளை இருக்கும்போது போஸ்ட்லேயும் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா பெரும்பாலும் பேர் போஸ்ட்டில் வந்து சப்ளை ஆஃப் பண்ணாமல் தான் மேலே ஏறி வேலை செய்கிறத நானே கவனிக்கிறேன் காரணம் கேட்டாக்க சப்ளை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான சப்ளை இருக்கும்போது வேலை செய்யும் போது பிபிஇ அதாவது ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை நாம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி தான் வேலை செய்யணும் சப்ளை இருக்கும்போது வேலை செய்யும்போது பிபி இல்லாமல் வேலை செய்யக்கூடாது இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் வேலை செய்யக்கூடாது இருந்தாலும் வேலை வலியே இல்லை சப்ளை தான் வேலை செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நாம் பிபிஇ அப்படின்னு சொல்ல கையில் அணியக்கூடிய க்ளவுஸு காலில் போடக்கூடிய ஷூஸு இடுப்பு கையில் இணையற்ற நம்பர் சொல்லுவாங்க போஸ்ட்லாம் ஏறி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வேலை செய்யும் போது தெளிவான ஒரு பார்வை இருக்கணும் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பர்சனல் ப்ரொடக்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸு தெளிவாக இருக்கணும் ஒரு கட்டிங் பேரே பார்த்து சொன்னாக்க இப்போ பழைய வேலைகள் நிறையா செஞ்சுட்ருக்கோம் பார்த்தா கட்டிங் பேர் தெளிவான கட்டிங் பேர் வச்சுருக்க மாட்டாங்க அது ஐ இன்சுலேஷன் பக்காவாக போட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ லைவில் வேலை செய்யும் போது நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்ஸு நம்ம கையை வச்சுருக்க டூல்ஸு பக்காவாக சேஃபாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே நேரத்தில் லைவில் வேலை செய்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துடணும் லைவில் வேலை செய்கிறது தப்பு தான் வேறு வழி இல்லாமல் செய்யும் போது நாம் சேஃபாக வேலை செய்யணும் முடிய தவிர்ப்பது நல்லது அடுத்து அன்இன்சுலேட்டட் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் ஒயரிங் வேலை செய்யும் போது இன்சுலேஷன் தெளிவாக இருக்கணும் ஒயர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒயர்ஸு எல்லாமே சரியான பிராண
நமக்கு வந்து பிராண்டட் மேக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக்கல் ஐஎஸ்ஐ ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தயாரிப்பாங்க இல்லையா மற்றவங்க அந்த ரூல்ஸை வந்து ரெட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணி தான் தயாரிப்பாங்க ஸோ நாம் டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து இல்லாமல் தெளிவான ஒரிஜினல் ஐட்டம்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணாக்க எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸில் வாய்ப்புகளை குறைக்கலாம் லைஃப் கூடுதலாக கிடைக்கும் இடையில பெயிலு இருக்க வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் சரியான மெட்டீரியல்ஸை வாங்கி நாம் பயன்படுத்தணும் அன்சூட்டபுள் டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ஆனது சரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸை நாம் பயன்படுத்தணும் நம்மளுங்க எர்த்திங்க செக் பண்ணணும்னு சொன்னாக்க டெஸ்ட்லாம் பார்த்தா செக் பண்ணுவாங்க நானும் சொல்வேன் டெஸ்ட்லாம் வச்சு செக் பண்ணாக்க பிரைட்டாக எரிஞ்சு சொன்னால் அந்த எர்த்திங் வந்து பக்காவாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழை காலங்களில் எல்லா இடத்துலையும் எர்த்திங் கிடைக்கும் நம்ம வீடு நம்ம க செப்பல் இல்லாமல் என்ன சொன்னால் நம்மளே ஃபுல் பாடி எர்த்திங் தான் ஸோ டெஸ்டிங் பண்ணும்போது எர்த்திங்கை செக் பண்ணும்போது எர்த்து மக்களை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும் இன்சூரன்ஸை செக் பண்ணும்போது இன்சூரன்ஸ் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும் சப்ளை கொடுத்தா சப்ளை ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறத விட சரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நாம் டெஸ்டிங் பண்ணணும் டெஸ்டிங் இது மாதிரி எவ்வளோ டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸில் செக் பண்ணும்போது அதுக்கான சரியான எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும் ஷூட்டபுள் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும் புவர் மெயின்டெனன்ஸ் புவர் மெயின்டெனன்ஸ்னா மெயின்டெனன்ஸே பண்ணாமல் விட்டுறது என்னைக்கு நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் பிரேட் மெயின்டெனன்ஸ் தான் பிடிக்கும் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ்ங்கிறது பிடிக்காது மேனேஜ்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்கு போகுது அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாங்க என்னைக்கு போகுது அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லும் அந்த ஒரு எந்த ஒரு இடத்துலையும் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து தெளிவாக இருக்கணும் ஒரு பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் போயிடுச்சு சொன்னாவே பழைய செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயின் சுவிட்சே பார்த்தீங்கன்னா திறந்து கிடக்கும் மெயின் சுவிட்சை துவங்க ஓப்பன் பண்ணி விட்டு கையில் ஆர்மி விட்டுருவாங்க ஓப்பனில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பொருவாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வாங்கி ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கான கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து நட்டாக்க ஏதோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் ஒரு மோட்டார்னாக்க மோட்டார் வரிசையாக கூட்டு கொடுத்தக்கூடிய வயர்ஸ் போக்குவரத்துலாம் சரியாக இருக்கா இல்லையா அது போட்டுக்கூடிய மெயின் சுவிட்ச் ஃபெயர் ஆனிச்சா புது மெயின் சுவிட்ச் மாற்றுங்க இல்லை அதனோட ஃபியூஸ் கேரி போயிடுச்சா ஃபியூஸ் கேரி மாற்றுங்க எம்சிவி போயிடுச்சா த்ரூ பண்ணுற வேலையை விட்டுருங்க இந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பெரும்பாலும் செய்யக்கூடிய வேலை ஒரு எம்சிவி போயிடுச்சு சொன்னேன் அதை ஒன்று பக்கத்தில் கொடுப்பாங்க ஸ்பேர் இருந்தால் ஸ்பேர் இல்லைன்னு சொன்னால் டேரக்ட் த்ரூ தான் இந்த மாதிரி பண்ணாக்க நான் இது பிரச்சனை ஏற்படும் போது எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் புவர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட் நடப்பதற்கான காரணங்களில் புவர் மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்று பெர்சன் நாட் காம்பிடன்ட் எந்த வேலைக்கு எந்த ஆளை கூப்பிட்டு வேலை செய்யணும் எந்த வேலைக்கு எந்த ஆளை கூப்பிட்டு வேலை செய்யணும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரினாக்க அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன் வந்து குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க நல்லா வேலை இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க அந்தந்த வேலைக்கு அந்தந்த ஆளை கொண்டு தான் வேலை செய்யணும் யாரோ ஒரு கையில் கிடச்சிட்டாங்க அவங்க விட்டு வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவன் தவறுதான வேலை செஞ்சு எங்கேயாவது மாட்டிக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ சரியான ஆளை தேர்ந்தெடுத்தாவே ஒரு வேலை வந்து முக்கியமாக முடிஞ்சு போனதாக அர்த்தம் அதாவது முடிஞ்சு போனோம்னா அது பிரச்சனை சாப்பிட அர்த்தம் சரியான ஆள் இல்லாமல் வேறு தேர்ட் பார்ட்டிஸை வச்சு வேலை செய்யும் போது எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ஸ்க்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் சரியான ஆட்களை கொண்டு சரியான வேலை செய்யணும் அந்த வேலையில் யார் ஃபெமிலியாக இருக்காங்களோ அந்த வேலைக்கு நான் கூப்பிட்டு வேலை செஞ்சால் அந்த வேலை சரியாக இருக்கும் சரியான வேலைக்கு சரியான ஆளை கூப்பிட்டு வேலை செய்யணும் அப்படி வேலை செஞ்சால் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட்ஸை தவிர்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் ஆக்சிடென்ட்ஸில் மாட்டக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் கிராமத்துலலாம் நான் நேராக பார்த்துருக்கேன் நான் கிராமத்துக்காரன் கிராமத்துக்காரில் ட்ராஸ்ஃபார் ஆஃப் பண்ணி வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களை நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கேன் ட்ராஸ்ஃபார்மரில் எஸ்எஸ் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து வேலை செய்கிறா சொன்னால் எஸ்எஸ் டூவில் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து வேலை செய்வான் மாட்டிக்குவாங்க அது மாதிரி பார்த்தாக்க ரெண்டு ஃபீட் வந்து ஒரு இடத்துல நிற்கும் இங்கிட்டேருந்து ஒரு ட்ரான்ஸ் ஆகும் ஃபீல்டு நிற்கும் இங்கேருந்து ஒரு ட்ரான்ஸ் ஆகும் ஃபீல்டு நிற்கும் நம்மளால் ஏறி இந்த ஃபீல்டில் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லிப்பாங்க நம்மளால் ஏறி இந்த ஃபீல்டில் வேலை செய்வோம் மாட்டி தொட்டுருவாங்க தொட்டால் நிற்க வேண்டிதான் வேறு வழி இல்லை
So, electric accidents are not a car. In the video, we have electric accidents. We have a car. 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 We have a Majority of accidents. There are 60% or 70% accidents. Money is not a problem. That's why money is not a problem. It's not a problem. It's not a problem. 